Signori, ben ritrovati su It's Logo Time. Oggi facciamo un salto a Napoli a parlare del logo di Napoli. Pipperi, pipperi, sigla. Prima di iniziare, come sempre, solite piccolissime raccomandazioni, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi nessunissimo interessantissimo video. Iscrivetevi, commentate, lasciate like. Seguitemi ovviamente sui miei social, soprattutto Instagram e Facebook. E niente, noi possiamo finalmente iniziare col video Napoli Calcio che nasce nel 1926 come associazione calcistica Napoli. E vediamo anche che il primo logo, appunto su fondo blu scuro, questo ovaletto ovale blu scuro bordato d'oro all'interno, Troviamo appunto le iniziali del club e un bellissimo cavallo rampante su un pallone da calcio. Nel 1928 un logo ben più semplice viene introdotto, infatti troviamo erchio dorato, sfondo azzurro e all'interno, al centro, la lettera N, anch'essa dorata, iniziale della città di Napoli e anche simbolo delle porcellane di Capodimonte. Nel 1964... Il Napoli cambia nome e diventa società sportiva Calcio Napoli. Questo si riflette anche nel nuovo logo, dove troviamo appunto un fondo azzurro, sempre alla lettera N dorata, sempre il bordino fuori dorato. Vengono aggiunte le altre iniziali della denominazione societaria e viene aggiunto anche il tricolore italiano. Non so, qualche altro elemento vogliamo metterlo? Lei? No? Posto? Arriviamo al 1980, nuovo logo, più semplice di quello precedente, rimane la N al centro, sempre dorata su sfondo azzurro, viene aggiunto un altro cerchio bianco all'esterno, bordato di blu scuro, che va a riprendere il primo logo, e tutto il nome della società sportiva Calcio Napoli, tutto attorno a tutti. L'inizio degli anni 2000, sparisce il colore oro, eh, soppiantato sul classato dal color bianco e il cerchio esterno prende il colore blu scuro appunto a rimando del primo storico logo del 1926 e viene anche aggiunta la sigla SPA purtroppo questo logo dura soltanto due anni perché poi nel 2004 complice il fallimento della squadra il Napoli deve cambiare nome Rimangono gli elementi principali, la N è il fondo azzurro chiaro e il fondo blu scuro, però cambia la nomenclatura societaria che diventa Napoli Soccer. Nel 2006 però, per fortuna, il Napoli riacquista il nome societario che però non viene reintrodotto all'interno del logo che in realtà vede sparire tutto a parte la N al centro. Grazie, veniamo alle piccole curiosità! Come vi dicevo... Il cavallo che rappresenta il Napoli nel primo logo faceva parte appunto della simbologia dei regnanti e del regno di Napoli. Così come il colore blu scuro era un colore della casata dei Borbone che ha regnato appunto su Napoli per tantissimo tempo. La storia dell'asinello invece che soppianta, anche in questo caso su classa, il cavallo è molto interessante e curiosa infatti in quel periodo eh, il Napoli non, faceva, non stava facendo sicuramente un campionato glorioso, neanche più fallimentare. Don Domenico Ascione andava in giro a vendere fichi con eh, un asinello anch'esso abbastanza malconcio e quindi poi la società, anzi i tifosi napoletani, eh, associarono le condizioni dell'asinello con le condizioni della squadra e da qui poi divenne simbolo del Napoli. I colori eh, del Napoli, quindi i colori fondamentalmente l'azzurro del Napoli, ha una storia fantastica al di dietro. Infatti il Napoli nasce dall'unione dell'Unione Sportiva Internazionale Napoli e il Naples Football and Cricket Club. L'internazionale aveva la casacca azzurra in onore dei Borbone e degli Angioini, mentre il Naples aveva una casacca a strisce celesti e azzurro che andavano a rappresentare il cielo e il mare di Napoli. Dopo la fusione prevalse il colore dell'internazionale Napoli. Napoli fu una delle primissime squadre italiane ad avere un proprio stadio di proprietà. Il Napoli iniziò ad utilizzare il primo campo, che era il, lo stadio militare dell'Arenaccia, 
nel 1926 poi nel 1930 si spostarono allo stadio Vesuvio che però negli anni della seconda guerra mondiale fu distrutto la squadra si trasferì allo stadio Arturo Collana e prima di essere spostata definitivamente allo stadio San Paolo nel 1959 stadio che oggi è stato rinominato in onore di Diego Armando Maradona. Il 23 giugno del 1929 sfida tra Napoli e Lazio la prima partita a essere trasmessa come radiocronaca. Bene ragazzi, eh, purtroppo lo so, siete tristi, eh, non affliggetevi, non fustigatevi. Come sempre vi invito a commentare questo video con il logo che ritenete migliore nella storia del Napoli. Niente, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!